ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி இது வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி போலி இது வந்து மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் இதுவும் நல்லா ஈஸியாக செய்யலாம் சாஃப்டாக செய்யலாம் இது வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது பருப்பு போலி சொல்லுவாங்க தேங்காய் போலி ரெண்டு ச ரெண்டு விதமாக இருக்குது நான் இன்றைக்கி வந்து பருப்பு போலி தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து நார்த் இந்தியாவில் வந்து பூரண் போலின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உள்ள பூரணம் வச்சு செய்கிறதுனால பூரண் போலின்னு சொல்லுவாங்க ஒப்புட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் இருக்குது இதுக்கு ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அது வந்து மைதா மாவு வந்து நமக்கு அவுட் சைடு போர்ஷனுக்காக மைதா மாவு அடுத்து வந்து உள்ள பூரணம் வைக்கிறதுக்கு கடலைப்பருப்பு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வெள்ளம் வெள்ளம் வந்து முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்வீட்டை பொறுத்து நீங்கள் வந்து வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் அரை கப்பு கம்மியாக வேணும்னா அரை கப்பு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்வீட் அதிகம் வேணும்னா ஒரு கப்பு கூட போட்டுக்கலாம் நான் இது வந்து முக்கால் கப்பு எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா ஏலக்காய் வந்து நம்ம தட்டி இதில் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து மாவு வந்து பிசஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா மாவு வந்து இதுக்கு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊறணும் எந்த அளவுக்கு ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து போலி நல்லா சாஃப்டாக வரும் மினிமம் ஒன் ஹவர் ஊறணும் மேக்ஸிமம் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊறினாலும் சரி அட்லீஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் அதை ஊற வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஸோ இப்போ மாவு பிசஞ்சிக்கலாம் இப்போ மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு இதுக்கு வந்து நம்ம தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுக்கணும் இதுக்கு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன் இது ஜஸ்ட் கலர் இருக்குதா வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை ஏன்னா நார்மலாக கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு எல்லோ கலர் இருந்தால் அது கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிசஞ்சிக்கணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பிசஞ்சிருக்கேன் இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி பிசஞ்சிக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக இருந்தால் தான் போலி நல்லாயிருக்கும் அந்த எண்ணெயில் ஊறணும் மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசஞ்சிட்டேன் நான் இது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி ஊற வைக்கிறேன் இது நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் ஊற்றிருக்கேன் குக்கிங் ஆயில் ஸோ இந்த மாவு வந்து டூ ஹவர்ஸ் டு த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ மாவு ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கடலை பருப்பை வந்து குக்கரில் வேக வச்சு வச்சுக்கலாம் பருப்பு வந்து ரொம்ப கொல கொலன்னு வேக வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பருப்பாகவே இருக்கணும் ஆனால் நம்ம கையில் மசிச்சோம்னா நல்லா வெந்துருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி ரொம்ப ஊற்ற வேணாம் கொஞ்சமாக ஊற்றினாலும் போதும் ஏன்னா மீதி இருந்தோம்னா நம்ம மறுபடியும் அதை வடித்து தான் எடுத்துக்கணும் பூரணத்துக்கு வந்து அதிக தண்ணி தேவைப்படாது ஸோ இவ்வளோ தண்ணி இருந்தால் போதும் நான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிறேன் வெந்ததுக்கப்புறம் பூரணம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் பருப்பு வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் நாலு விசில் விட்டுருக்கேன் நான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது பருப்பு உடையவே இல்லை இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் கையில் உடச்சிங்கன்னா உடையும் இல்லைனா உடையாது இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மிக்சியில் வந்து போட்டு கொஞ்சம் நைஸாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து இங்கே வெள்ளம் வந்து நான் ப இந்த பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் நிறைய ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் வெள்ளம் நளையிற அளவுக்கு இது வந்து அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு வெள்ளம் வந்து ஜஸ்ட்டு கரையணும் இதில் ரொம்ப நேரம்லாம் இது கொதிக்கலாம் வேண்டாம் கரைஞ்சிதுன்னா இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பருப்பு அரைச்சி இந்த வெள்ளத்தையும் அது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம பூரணம் வந்து தயார் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் வெள்ளத்தை வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ வெள்ளம் வந்து நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம பூரணம் செஞ்சுக்கலாம் பருப்பு பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்சியில் அடித்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதில் போட்டுக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் லைட்டாக கோர்ஸாக தான் நான் அரைச்சிருக்கேன் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கல உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் நைஸாக இருந்தாலும் ஆனால் வேணுனாலும் அரைச்சிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரினாலும் அரைச்சிக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப பருப்பாக இருந்ததுன்னா போலி தட்ட வராது அதனால் ரொம்ப பருப்பாக அரைச்சிடாதீங்க இந்த ஜாக்கரி வந்து ஃபில்டர் பண்ணி
இது வந்து சூடானா கொஞ்சம் தண்ணியாக ஆகும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாகிற பதத்துக்கு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் போட போகிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் தேங்காய் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லை இல்லை இங்கே வெறும் பருப்புலேயே கூட செஞ்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் தேங்காய் அதே மாதிரி ஏலக்காய் வந்து பருப்பு மிக்சியில் அடிக்கும் போதே நான் வந்து ஏலக்காயும் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட ப ஏலக்காய் பொடி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி டைமில் போட்டுக்கலாம் இது பூர்ணம் நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஆரிச்சுன்னா வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகுது இதில் வந்து நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் வேணுன்னா விட்டுக்கலாம் இல்லை நெய் இல்லாமல் கூட செய்யலாம் ஸோ இதை நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் பூர்ணம் வந்து நல்லா ஆறணும் ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா மாவு பிசைஞ்சது இதை செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா இது ஆறுறதுக்கும் மாவு ஊறுறதுக்கும் சரியாக இருக்கும் அப்போ வந்து ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஒன்றா ச ஆரம்பிச்சிக்கலாம் செய்கிறதுக்கு ஸோ இதுவும் நல்லா ஆறட்டும் மாவும் ஊறிட்டுருக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ மாவு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு ம ரெண்டரை மணி நேரம் ஆகுது நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம போலி செய்யலாம் நான் பூர்ணமும் இதே மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டேன் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பேப்பரு இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவைக்கலாம் இதில் இருக்கிற எண்ணெயை எடுத்து நம்ம தடவைக்கலாம் இதில் நிறைய இருக்குது மாவில் உங்களுக்கு வாழை இலை கிடச்சிதுன்னா வாழை இலை யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாழை இலைனா நம்ம அப்படியே எடுத்து பேனில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுனா பேனில் போட முடியாது கையில் எடுத்து தான் போடணும் ஸோ நான் கொஞ்சம் மாவு எடுத்துக்கிறேன் நல்ல மாவு ஊறி இருக்குது அதனால் நம்ம சொல்கிற பேச்சை கேட்கும் நல்லா கையிலையே அமுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அமுத்திட்டு இந்த பூர்ணத்தை எடுத்து உள்ளே வச்சு நல்லா மூடிக்கோங்க கையில் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் தடவிட்டு நல்லா அப்படியே வச்சு அமுத்திக்கோங்க நீங்கள் வேணும்னா சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டையில் கூட செய்யலாம் ஆனால் அதை விட இந்த மாதிரி நல்ல மாவு ஊறியிருந்துன்னா கையில் அமுத்துனிங்கன்னா அதே ஈஸியாக வந்துடும் உங்களுக்கு நல்லா முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் தின்னாக நல்லா தட்டிக்கோங்க மெலிசாக இந்த மைதா மாவுங்கிறதுனால நம்ம தட்ட தட்ட அப்படியே சுருங்கிட்டே போகும் இதை வந்து நான் பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பேனில் போட்டு கூட அப்படியே லேசாக ஒரு தட்டு தட்டி விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகிடும் கவனம் கை சுற்றும் லைட்டாக எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் அதிகமாக எண்ணெய் தேவைப்படாது ஏன்னா மாவு நல்லா எண்ணெயில் ஊறி இருக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இல்லை எண்ணெய் இல்லாமல் சுடலாம் அப்படி உங்களுக்கு நெய் வேணும்னா நெய் விட்டு சுடலாம் மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் நெய் விட்டு தான் சுடுவாங்க நெய் விட்டு சுடலாம் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இப்போ இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டாச்சு அடுப்பு வந்து லோ ஹீட்லேயே வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹார்டாக ஆயிடும் ரொம்ப வெந்துச்சுன்னா இப்போ போலி நல்லா வந்துருச்சு பாருங்க நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன்
குழந்தைங்களுக்குள்ளா ஏன்னா வெள்ளத்தில் அயன் இருக்கிறதுனால நல்ல ரத்தம் வரும் இது வந்து அந்த காலத்து ரெசிபி இது இப்போ யாரும் அதிகமாக செய்கிறதில்ல இது வந்து இந்த மாதிரி வீட்டில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே அளவு போட்டு செஞ்சிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பதினொன்று வந்தது இந்த மாதிரி போலி அதில் வந்து போர்ண மட்டும் ஒன்றே ஒன்று எனக்கு மிச்ச ஆயிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்தி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பதினொன்று வருது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட செஞ்சுக்கலாம் நிறைய போட்டு செய்ய வேண்டியதில்ல மாவு மட்டும் நல்லா ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி பூர்ணம் செய்யும்போது நல்ல நீங்கள் வந்து தண்ணி இல்லாமல் நல்லா கெட்டியாக கிளறி எடுத்துக்கணும் இது ரெண்டு இது தான் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அது வந்து நல்லா வீட்லேயே செய்யலாம் வா கடையில் இருக்க மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்து செய்யலாம் அதே மாதிரி இந்த பூர்ணம் நீங்கள் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மாவு பிசைஞ்சி கூட அப்போதைக்கு அப்போதைக்கு சுட்டு கொடுக்கலாம் ஒன்றும் கெடாது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கூட ஒட்டுக்காக எல்லாமே செய்ய வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் அப்போதைக்கு இன்றைக்கி நாளை செஞ்சுட்டு நாளைக்கு நாளைக்கு கூட செய்யலாம் அப்படி கூட செய்யலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மோர் அப்டேட்டுக்கு என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே